വെജിറ്റേറിയൻസിനും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടാവുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സോയാച്ചങ്ക് കുലർത്തിയതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പേർക്ക് സോയാച്ചങ്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി അറിയില്ല അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ടൈപ്പ് സോയാച്ചങ്കാണ് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ഉണ്ടാവും ചെറിയ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലത് വലുതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ചധികം തന്നെ നല്ല ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വലിയ ടൈപ്പ് സോയാച്ചങ്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കറക്റ്റായിട്ടും കഴുകി എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര മസാല ചേർത്തത് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു സോയാച്ചങ്കിൻ്റെ ഒരു പച്ച ചൊവ്വ മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ അത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം കുറച്ചധികം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വരെ നമ്മളിതൊന്നങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കാണുന്നത് വലിയ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ വീർത്ത് വരും ഈ ഒരു സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കൈവച്ച് അങ്ങ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞ് അതിനുള്ളിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ നമ്മൾ കളഞ്ഞെടുക്കണം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവനും ഒഴിവായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ച ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറി കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സാധാരണ വെള്ളം പച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മൂന്ന് നാല് തവണ നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കുക വീണ്ടും നമ്മളിത് കുതിർത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആദ്യത്തെ ഒരു തവണ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർത്തി വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഓരോ തവണയും പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക കഴുകുന്ന സമയത്ത് ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ഇതേപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്കിലാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റിലായി വരുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് മസാലയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് രണ്ട് തവണയായിട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചധികം ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് തവണയായിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറി വരണം ആ ഒരു സമയം വരെ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതായത് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനൊരു ഉരുളി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിയ വലിയ ഉള്ളി അതായത് സവാള നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് വാടി വരാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചധികം സവാള ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഡ്രൈ ഫ്രൈ പോലെയല്ല മസാല പരുവത്തിലാണ് കുറച്ചൊരു നനവോട് കൂടെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ തീയിലങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഉള്ളിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നല്ലപോലെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും
അപ്പൊ ഇതാ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ട് മസാലയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണ് പെരിഞ്ചീരകത്തിന്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ താല്പര്യം ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പൊടികൾ കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സോയാച്ചങ്ക് ഫുള്ളായിട്ടും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉള്ളി വാട്ടുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ് അതേപോലെ സോയാച്ചങ്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴും ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടാണുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലാണ് ആ സോയാച്ചങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ലപോലെ മസാല പിടിക്കുള്ളൂ കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചിരകി എടുത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തേങ്ങ ചിരവി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തത് കുക്കായി വരുമ്പോഴേക്കും എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വറുത്ത തേങ്ങയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മുമ്പ് ബീഫിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മല്ലിയിൽ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ സൂപ്പ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സോയാച്ചാൻ കുലർത്തിയത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ചോറിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും എല്ലാം കൂടെ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയും എന്നത്തെയും പോലെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും കൂടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു നല്ല വീ